大家好，我 Post 七十六嘅小生啦，今日嚟到我哋 Studio 咧，就係一個日本品牌 App 爽嘅超短焦投影機啊 ，LS 六五零啊。咁之前咧，如果有留意我哋 channel 都知道咧，其實我哋已經做過好多唔同檔次嘅 App 爽超短焦投影機噶啦。我哋有試過 LS 三百啦，咁亦都有試過佢嘅旗艦啦，就 LS 八百啦。八百嚟講咧，有好多朋友都會攞佢嚟去比較嘅，因為呢一個 LS 六五零咧就係佢嘅細佬。咁價錢方面咧，差唔多平咗成。半咁多嘅，咁但係咧喺嗰個 spec 上面咧，其實都唔差嘅。咁究竟呢一部 LS 六五零啊，喺我哋呢個 studio 用上呢一個一百寸嘅超短焦投影幕個效果究竟係點咧？即刻同大家實試一下。未同大家評測之前咧，睇下大家啦。如果大家想接收多啲家庭影院音響、耳機同埋 gadget 嘅資訊咧，記得 subscribe 我哋嘅 channel， 撳埋鐘仔撳全部啊！我哋新片就會即刻通知你嘅。喺我身邊呢一部 LS 六五零咧，都已經有好多唔同嘅消息咧就發布咗嘅。咁而喺外國好多唔同嘅媒體咧，亦都會將佢嚟攞去用呢個 LS 八百佢哋嗰個大佬啊。旗艦級嘅超短焦投影機咧嚟做比對嘅，咁但係咧喺我簡單地去比較之下咧，其實喺嗰個流明上面係有唔同之外咧，基本上有好多功能咧都相類似嘅。咁譬如我哋而家見到啦，佢個面板咧就已經係一個嘅亞馬哈嘅個音響系統啊 ，App 爽嘅超短焦投影機咧都係咧有火拍呢一個亞馬哈咧嚟做呢個音響系統。咁所以咧，就算唔博任何嘅三巴或者係唔博任何嘅抗音機咧，都可以得到一個幾唔錯。嘅音效嘅，咁另外咧機身嘅側邊咧就會有一個嘅調控杆，咁我嚟咧調校翻呢一個對焦點同埋咧呢一個大細噶，咁而機背咧就會有好多唔同嘅插位啦，咁包括咗兩個嘅 HDMI 啦，同埋三個嘅 USB 端子嘅，咁而 HDMI 入面咧仲有一個就係支援呢一個 ARC 同埋 EARC 添嘅。咁機嘅另外一邊呢，就會有一個嘅風扇輸出位。咁啊，呢部機呢，因為佢係一個雷射燈膽啦，咁所以呢，佢個熱力呢都唔算太熱嘅。咁而佢嘅風扇呢，都會係一直咁樣吹住呢，令到呢，佢係可以保持住呢個投影機一個理想嘅工作温度啊！嗱，咁呢一個 LS 六五零咧，而家咧就購買佢都會附送一隻嘅 HDMI dongle 嘅。咁呢一隻嘅 HDMI 手指咧，入邊其實就係內藏咗一個 Android 嘅系統啊。個 LS 六五零咧，其實就冇附載呢一個 Netflix 嘅。咁而 Netflix 嘅要求因為非常之麻煩啦，咁所以咧佢哋就決定咧成個誒、呃、廠方咧都會用曬呢一個 App s o n 品牌嘅一個 HDMI 手指嚟去裝嗰個 Netflix 入去嘅。咁啊方便咧，佢哋喺唔同嘅型號都可以使用。得到嘛？嗱咁所以咧，呢一部 LS 六五零附送埋條手指咧，就會變咗有兩個遙控器啦。咁啊，大家會見到，如果大呢個遙控器咧，就係、是、投影機本身自己嘅。咁其實佢入邊已經有個 Android 系統噶啦，只不過冇 Netflix 咁解嘅啫。佢附送嘅手指咧，亦都有一個遙控器嘅。咁呢個遙控器咧，入邊仲建埋有一個 Netflix 嘅快速按鍵添啊。咁而呢一個嘅 remote 咧，亦都可以控制到咧本身呢個投影機入邊個啲功能噶噃。咁所以咧。如果你平時使用嘅話咧，你用呢個 remote 就已經可以㗎啦。除非你想做 set up 嘅時候咧，就用翻大嗰個 remote 啦。好啦，咁啊，不如咧就而家同大家咧分享埋呢一部嘅 App s o n LS 六五零嘅一啲技術規格，跟住開始咧就同大家睇下個 menu， 試下咧睇 Netflix 同埋 Disney Plus 嘅效果究竟會係點先。呢、这、一個 App s o n 嘅 LS 六五零超短焦雷射投影機咧，就係一部三千六百流明嘅超短焦投影機嚟嘅，用咗呢個 Free LCD 嘅技術，咁就唔會有彩虹眼嘅出現啦。對比度咧達到二百五十萬比一，而雷射光源嘅壽命咧就達到二萬小時噶噃。如果要投一百寸嘅畫面咧，只需要二十七 cm 咧就已經可以做到。而呢一個投影機最大嘅建議尺寸咧就係一百二十寸噶噃。高畫質四 K Pro UHD 技術，令到呢一個四 K 畫面可以有一個增強嘅，支援呢個四 K HDR 嘅解像，內建 Android TV、HDMI 方面有兩個嘅，支援 HDCP 二點三。而 HDMI 二咧，亦都係支援呢個 EARC 嘅功能噶噃。音響系統方面咧，就有廿蚊下嘅二點一升度嘅藍牙喇叭啦，咁啊有兩個嘅五瓦喇叭同埋一個十瓦嘅超低音喇叭嘅。售價方面咧就係一萬四千八百八十八蚊。好啦，咁而家呢部 App 爽嘅 LS 六五零咧就已經放咗喺我哋嘅蝸居區啦。咁我哋嘅地櫃嘅位置咧，其實就 fix 咗啊。咁我哋就唔會因為有唔同嘅 device 咧，就買唔同嘅地櫃。咁所以我哋永遠都係呢個地櫃噶啦。咁而我哋呢一個嘅投影幕咧，就係一個一百寸嘅超短焦抗光幕嚟嘅。咁啊，係 u n i f i c o l o r 嘅出品。咁所以咧，我哋咧擺呢一部六五零上去嘅時候咧，其實喺個高度上面咧，係會有少少唔同。咁所以咧，喺一百寸嘅畫面上面，我哋喺呢一個距離咧，就投咗一個九十七寸嘅一個 
size 出嚟啊！咁大家可以見到啦，而家呢個畫面上面咧，其實我哋有拍攝燈，有現場燈咧，基本上你睇到嗰個畫質嗰個顏色同埋嗰個實淨度咧都非常之高啊！呢、這、一個 Android TV 咧就係誒手指嗰個 Android 系統嚟嘅，咁但係咧我哋亦都可以用翻咧佢個投影機本身嗰個大遙控咧嚟去操控啊！咁如果想入去做呢個設定呢，只需要撳遙控器上面呢一個鋸齒嘅 button， 咁跟住佢就會出咗個投影機設定㗎啦。咁啊上面就會有圖像、聲音、安裝、設定同埋資訊嘅。嗱，咁呢度呢，仲有個藍牙揚聲器模式嘅。咁你開著咗之後呢，你個廿蚊牙二點一音響系統呢，就會變咗一個藍牙喇叭㗎啦。咁啊變咗呢，唔需要一定開機呢，都可以聽到歌嘅。咁首先呢，我哋入去安裝嗰度先。咁入咗去之後呢，你就會見到有兩個簡單嘅選項啦。一個呢，就係直接射落個牆壁度啊，定係話呢，你有一個投影幕嘅。咁我哋有投影幕就當然係揀投影幕啦。咁而下面呢，其實亦都有幾個唔同嘅選項，就係調整顏色啦、誒重設呢個修正啦，你係可以調教到呢一個幕嘅一啲角落啊，或者邊位啊嘅一啲誒變形嘅。咁入咗去之後呢，佢就會問你：，誒、欸，你係想點樣去修正返你嗰個畫面啊？咁因為唔一定係純粹用遙控器嘅，其實佢都有一個呢一個專屬嘅 app 呢，係可以俾你用手機對應返呢一部嘅投影機呢嚟睇返個畫面，佢幫你用個 app 嚟去做個調校都得嘅，就會非常之簡單啦。咁但係咧，我哋呢就不如同大家試下呢個遙控器。去做個調校先啦，咁你見到呢，而家呢一度呢，其實就已經係有一個嘅畫面話俾你聽，你可以點樣調校嘅，咁可以喺四隻角上面調校又得，或者呢，誒開個九點出嚟做個調校都得啊。咁首先呢，你撳咗之後呢，就會有一個四點嘅調校，咁你可以呢，用返你個遙控器呢去揀返每一個位置呢。譬如你一 click 咗我要調校呢一個嘅左上角，咁跟住之後呢，撳撳撳撳撳，佢就會將個畫面呢。就做返呢一個修正嘅，咁因為唔係個個人嗰幅牆或者你頭嘅牆壁都係咁平直，或者你個位擺都未必有咁好㗎嘛，係咪？咁啊，我哋呢個位呢，其實都有少少調校咗，因為我哋擺咗出嚟嘅時候呢，有少少梯形嘅效果嘅，咁所以呢，我哋就自己呢，就喺個角落頭度做咗少少修正，就將下面嗰條邊呢，就縮返埋嚟，就變咗大家而家眼上面見到嘅一個。好平直嘅嘅一個十六比九嘅畫面啦，而呢一個角落修正呢，佢就會將四隻角變成咗一個誒一二三四五六七八八點八點嘅角落修正俾你嘅，咁變咗呢，好似而家呢啲中間位呢，其實你都可以呢去撳一撳嘅，因為如果有機會有啲朋友直接投喺牆壁，你個牆壁唔係話一個完美嘅平直呢，可能都會有機會你感覺到係凹咗或者彈咗出嚟咁樣，咁呢度就可以做翻個修正啦。咁呢，做完呢一個安裝調校之後呢，我哋可以入去睇下圖像啦，睇下佢有啲咩嘅畫質模式俾大家去選擇嘅。咁呢，顏色模式呢度呢，其實佢會有四個啦，一個動態、生動、劇院、自然。咁一般嚟講呢，如果大家睇戲嘅話呢，我建議用劇院呢就會比較好啲嘅。咁自然嚟講，可能睇劇會比較好啲啦。咁跟住落去呢，仲有好多唔同嘅 setting 嘅，咁譬如好似超解像呢啲，咁應該就係同一個 sharpness 有關㗎啦。咁如果你想利啲嘅話，咁就喺度做調校嘅。喺電影非常之重要嘅呢，我自己就會覺得係呢一個畫面補插啊。中文嚟講呢，我覺得有時都好似有啲難明嘅。咁但係其實呢個就好簡單嘅啫，就係、是、一個 motion flow 嘅意思。咁你撳咗入去呢，其實佢就有低、一般同埋高嘅。如果我哋睇誒電視節目。佢就會係一零八零嘅廿五 P 啊嘛，咁如果睇電影嘅話就係廿四 P 啊嘛，咁所以呢，一般嚟講呢，如果你唔教呢個畫面呢，都有機會呢，有少少拖尾嘅。咁一陣間我哋就睇下戲嘅時候呢，睇下調教返呢個位置去到邊度呢，就會比較舒服同埋自然啲啊。咁跟住落去聲音啦，聲音嗰 part 咧就模式上面呢都有幾多嘅，咁話晒佢有個二點一嘅三巴 s y s t e 啊嘛，咁就有劇院、電視、錄音室、體育場、音樂廳同埋卡拉 OK 模式都有嘅喎咁係咪意味住可以唱卡拉 OK 呢？咁我就個人真係唔建議嘅，因為呢啲喇叭如果唱卡拉 OK 呢，你個音壓大起上嚟，你一高興上嚟呢，就有機會呢就挫爆佢就唔好啦。咁另外亦都有一啲嘅環繞聲嘅效果俾你去撳返啦，高低或者唔開啦咁樣。咁如果你話我想嗰個劇院闊啲嘅話呢，咁呢度你就可以做返個調校啦。嗱，咁咧聲音輸出方面呢，就有幾個就可以同大家講下嘅。咁聲音輸出呢，理論上佢本身個三巴都一定會發聲啦。咁但係如果你話唔係，喎，我插咗個 AVM 或者插咗個三巴落去，喎，而個三巴呢，就係支援 d o b m o s 嘅話呢，咁呢個 EARC 呢，你就需要剔返啦。因為呢，你剔咗之後呢，佢就可以將你一個投影機上面嘅 Netflix 嘅一個 d o b m o s 
，或者係 Disney Plus 入面嘅 Do Bear 模之後咧，回宣翻俾你嘅三巴或者係抗音機嘅。咁所以呢個咧就大家可以睇下點樣樣去調教翻啦。嗱，咁頭先有好多唔同嘅功能呢一陣間呢，我試完片之後呢，就睇下邊啲重要呢，再同大家慢慢分享。而家呢，我就即刻喺入面呢，揾返兩套電影嚟睇下呢，究竟啊呢個咁高性價比嘅日系超短焦投影機有啲咩效果俾到我先。嗱，而家咧我就開曬所有嘅拍攝燈咧，就俾大家感受一下咧呢一部六五零啊，就咁誒一個直接投射嘅效果啊。咁播放咧就係蜘蛛夫人。咁睇一陣之後咧，我就會熄曬一燈，俾大家感受下咧一個劇院嘅效果究竟又會係點樣嘅。而家即刻睇下啦。Oh, come on. We both hate family stuff. I think I have plans anyway, so. Plans, just when you have plans, you're like impossible. 好啦，開曬燈嘅效果就係咁啦。而家咧，我就去熄燈，俾大家感受一下呢一部六五零嘅真正威力先。Oh, serious. Where's my spider? They took my spider. Mercedes, Red Bull, Ferrari, separated by hardly anything. Big pressure here, carrying the injury. I'm doing everything I can, but the pain is much, much worse. I'm with Ferrari, I'm Mercedes, I'm... Uh, this was unthinkable eight months ago. Netflix, 啊、剛剛呢就喺 Netflix 揾咗幾套戲睇啦，有蜘蛛夫人啦，有 Formula One 啦，跟住揾埋呢個哥斯拉負一點零啊。咁咧呢一部嘅 LS 六五零嘅投影機呢，日系嘅 App 爽嚟講呢，其實喺畫質上面呢，不嬲都唔需要點投訴，亦都唔需要點樣懷疑嘅。佢 default 嘅劇院模式或者一個戲院 m 呢，其實基本上就已經做到一個好好嘅一個光暗對比度啦。同埋咧喺嗰個色温上面咧就非常之標準嘅，咁呢個咧亦都係日系嘅品牌咧，即係做咁耐誒一個投影機或者電視機嚟講咧一啲最耍家嘅功力啊！咁啊，蜘蛛夫人嚟講，頭先你見到喺嗰個開燈嘅狀態之下咧，咁雖然喺啲黑位上面咧，你都會感覺到誒唔係話一個好似睇電視咁實正嘅效果啊！咁但係始終佢都係一部投影機啦，咁啊係一個被動式嘅光源啦，佢將嗰個光源打落隻膜度，只膜就用呢一個誒特別嘅物料咧，令到多數都係吸下邊嚟嘅光啊！咁所以喺嗰個畫面上邊咧，你都會見到顏色同埋咧少少嘅光暗對比咧，其實都係可以 keep 得翻喺喺度嘅。咁而最明顯嘅就係顏色可以 keep 得到咯。咁但係因為我哋始終嗰盞誒拍攝燈咧，其實都真係而家係直接打落我塊面度啊嘛。咁所以咧，依個光咧，其實某程度上講個角度咧，都唔算係上邊落嚟嘅。咁所以咧，佢都會可以話吸咗少少入去嘅。咁但係起碼我哋而家見到呢個畫面上面，你都仲見到見到清晰嘅紅色啦，見到一啲唔同顏色嘅一個 icon， 嗰啲位置你都係清晰見得到啊。咁而熄咗燈之後咧，就更加係見真章啦。一個咁大嘅一個九十七寸嘅。電影畫面嘅效果咧，就好簡單地就已經可以呈現得到啦。咁啊，呢一個咧，我覺得咧就誒唔需要多調教就已經可以玩到嘅。咁而喺頭先嘅過程入面咧，我哋無論睇一啲傾偈嘅畫面啦，或者係一啲比較上多動作嘅戲咧，好似嗰三隻嘅小蜘蛛走去打嗰個壞人咧，其實嗰段咧基本上就係蜘蛛夫人咧最多嘢睇嗰一段咁滯㗎啦畫面嘅流暢度都非常之好嘅，咁而畫面上面嘅 setting 咧，我其實亦都冇乜點樣調教過啊。畫面補補插呢一個位啊，咁一個電影感嚟講咧，我頭先都有試過咧，佢係低一般定係高咧，相對嚟講睇電影會好啲嘅。咁但係最終咧
係要關閉佢嘅喎，因為咧電影嘅廿四 P 咧，我就算係用低咧，其實佢個人嘅 movement 啊，或者係一啲少少嘅動作咧，我都覺得唔係可以好完全俾到我一個電影廿四 P 嘅感覺。但係反而咧，我關咗佢嘅時候咧，佢可以做到一個唔拖尾、唔誇張、唔影響我哋觀影體驗嘅一個效果咧嘅電影感咧，就已經可以直接出到啦。咁所以咧，呢個誒畫面補插嚟講咧，我自己就覺得，如果睇電影就未必需要開嘅。咁反而可能睇電視你開咧都係還 OK 啊！咁另外咧有一 part 咧就值得同大家分享嘅咧就係聲音呢一度啦。如果你係睇誒自己嘅喇叭出聲，睇 Netflix 又好，睇啊其他嘅串流平台都好啦。嗱，佢嗰個聲音嘅輸出咧，其實就一定要搞翻 speaker 或者係 optical 嘅。咁但係我自己咧頭先誒試過用 auto， 佢個聲音咧會有少少唔自然嘅，嗰、那個流暢度咧，我覺得比較上爭少少。咁反而咧，如果你教翻做 PCM 嘅話咧，用 PCM 嘅模式嚟去輸出咧，嗰、那個聲音成個嘅連貫性咧就會出翻嚟多好多，好翻好多，舒服好多嘅。咁當然啦，如果你話我要求高嘅個效果嘅，咁梗係可以加加翻三巴或者係 M 嚟玩啦。咁咧喺佢自己呢一條喇叭出嚟嗰個聲效嚟講咧，如果你話我要一個好好嘅包圍感，好好嘅上彎嘅感覺咧，咁就呢個就真係俾唔到你啦。咁但係咧，如果你話要一個清晰嘅人聲。清晰嘅環境效果聲，同埋有一個少少闊嘅浸淫嘅一個戲院體驗咧，我覺得佢係可以俾到你嘅。咁但係如果你話你想真係可以有一個好震撼嘅力量或者震撼嘅效果咧，我相信就要加其他嘅外力幫助先得。咁但係如果你話我純粹係好似誒屋企睇電視咁嘅狀態之下，享受一下一個電視劇嘅或者電影嘅效果嘅音樂咧，我覺得佢係可以做得到啊。同大家咧睇完 Netflix 之後啦，咁相信大家都可能會攞佢嚟睇下啲足球賽事啊，或者係其他唔同嘅節目嘅。咁而家咧我。我哋就試埋咧，睇下啲電視節目，咁究竟睇下佢個效果又可以俾到啲咩感覺我，同埋啲毛又使唔使轉下先？嗱，而家咧就同大家試下咧呢部 L S 6 5 0啊，喺日光嘅情況底下咧睇足球賽事咧，其實基本上咧都唔覺得太大問題嘅。綠色、紅色咧都係非常之鮮豔奪目嘅喎。咁我而家咧就試下攞埋呢支拍攝燈，直接咧射個燈埋去嗰個投影幕上面，睇下咧佢究竟又會影響有幾大先。好啦，嗱，啱啱開咗，咁綠色咧就會相對嚟講係淡色咗少少，但係咧紅色啊或者係其他成個畫面嘅整體嚟講咧，就唔算太大影響嘅，咁都係可以清晰睇得到咧成場賽事同埋咧整體嘅氣氛啊，算係非常之唔錯噶噃。咁啱企正個位置真係，啱啱就得用個頭咧講翻出嚟，乜底下斬埋嚟嘅時候都可能係土耳其守衞自己撞翻轉頭嘅。呢發自己嚟啦，望著小禁區堆到埋去，大哥迪路。側邊啲球員就衝嚟衝出嚟慶祝，為呢一場波鎖定勝局。就睇咗 Now TV 嘅 app 啊，咁啊呢個歐洲國家杯咧 subscribe 咗，咁所以咧就攞嚟試下呢個睇足球賽事啦。頭先特登都係開翻曬啲家庭燈嚟去睇翻呢一個投影機嘅，咁啊讓大家可以感受一下，如果我平時喺屋企開住燈嘅狀態之下睇呢一部投影機，究竟睇電視又 work 唔 work 咧？咁咁我諗大家都應該會見到個畫面係清晰，但係咧其實我喺嗰個畫質嘅 mo 上面咧，我係揀咗呢個動態 mo 嘅，即係話咧一個最光亮、最鮮。鮮豔顏色個毛咁樣嚟去睇嘅，咁如果唔係咧，用劇院嘅模式個情況底下咧，嗰、那個光度未必好充足，同埋咧嗰個顏色咧就未必會係可以做到好鮮豔啦。因為我哋睇電視咧，通常都會希望顏色光啲啊，同埋呢一個色澤亮麗啲啊嘛。咁而 Now TV 入面咧，其實咧佢嗰啲畫面咧。都只係一個一零八零嘅效果嚟嘅，咁咧我嚟試埋佢呢一個四 K enhance 嘅一個模式咧，咁就最好不過啦。咁剛才試嘅時候咧，其實無論係人嘅走動啊，或者係呢一個顏色啊，或者係畫面嘅仔細度咧，其實我覺得以睇電視嘅角度嚟講咧，都算係幾唔錯嘅。尤其是咧喺呢個九十七寸嘅幕上邊咧，睇嗰啲入波嘅畫面啊，或者係佢啲角球啊，嗰啲誒球員嘅慢鏡咧，其實我覺得都覺得幾舒服嘅。畫面補插上面咧，如果睇足球賽事咧，其實係可以。
將嗰、那個誒、呃、度數可以教到弱或者係一般嘅。咁基本上呢，睇足球賽事就算去行咁快嘅話呢，其實都唔會覺得有啲咩問題，冇乜違和感嘅。咁跟住呢，我就梗係喺入面揾咗套電影睇啦。咁啊，港產片四拍四家族啊，咁之前呢，我其實都有講過 Now TV 做港產片係做得幾唔錯嘅。喺呢個狀態底下呢，如果嗰個補插嘅位置呢，你揀咗一般嘅話呢。反而佢一啲慢嘅一啲 pan 鏡或者慢嘅移動鏡上面呢，你就會感覺到有少少精格嘅感覺啦。咁所以呢，我盡量都係建議大家，如果係教呢一個畫面補插，做返個 motion flow， 令到佢流暢少少嘅話呢，盡量都係揀弱，我諗就已經 OK 㗎啦。除非你係一個重度睇波嘅朋友啊，重度睇波嘅朋友呢，你 so far 揀一般呢，我覺得都唔會太大問題嘅。咁我哋頭先都有講過啦，喺我哋呢一個蝸居區呢，就將呢一部 LS 6 5 0呢，就投出咗一個九十七寸嘅畫。咁究竟部投影機離場係幾多嘅 cm 呢？咁樣我哋頭先度過呢，就係離場至到基背就係二十九 cm 嘅，咁扣返幕嗰兩 cm 嘅厚度呢，就係啱啱二十七個 cm 啊！同官方嘅有少少分別啦。咁啊，官方嘅數字講二十七 cm 其實可以投到一百寸㗎嘛，咁但係爭三寸，我覺得都可以接受嘅。咁起碼上嚟講，我哋都可以印得到嗰個空間呢，我部機究竟點擺會啱啊嘛？而且佢投出嚟嘅一百寸嘅畫面呢，就～既實正，亦都有一個幾唔錯嘅清晰對比度啊！咁而且咧光暗亦都明顯係幾唔錯嘅，尤其是開住燈睇咧，睇頭先嗰足球賽事咧，因為你問我，我覺得就絕對冇乜太大問題嘅。咁啊，除非你真係要同電視去 A B 比較，咁但係如果要電視去到九十七寸呢個 size 嘅話咧，我相信一萬五千蚊之內就冇乜可能做得到啦。咁就算俾你做得到，部電視機你都可能成日都要提心吊膽啊！佢亦都內置咗 Netflix 啦，而官方嘅建議佢係可以打到六十寸至到一百二十寸嘅，咁啊視乎你自己嗰個投影幕或者你幅牆嘅狀態啦。咁啊，而且入面亦都有個廿蚊下嘅二點一聲音系統啦。咁啊，出嚟嗰個聲音呢，如果你要睇劇啊，或者係我嚟屋企度嚟睇當電視睇呢，我覺得就冇乜太大問題嘅。咁另外呢，有一個功能呢，亦都係打機友，我覺得非常關心㗎啦。佢呢入面呢，其實仲有一個低延遲輸入嘅 option 嘅。咁啊，只要呢撳返著佢呢，你嗰個 HDMI 輸入嘅時候呢，佢就可以用到一個低延遲嘅效果。咁當然佢唔係話誒呢個一百二十赫茲嘅支援，但係咧喺呢個狀態之下呢，佢就會令到你嗰個輸入嘅畫質啦，同埋呢一個速度呢，就會加快嘅。咁啊，打機上面嚟講呢，就可以亦都減少咗呢個拖尾同埋殘影啊。咁啊，唯一要講嘅呢，就係佢個風扇啦。咁啊，呢部機。機咧，佢本身嚟講咧，雖然係雷射嘅光源啦，咁但係都有一定嘅熱度嘅，咁所以咧投影機就點都一定會有把風扇嘅。咁佢嘅風扇雖然係機側邊啦，咁但係如果你話你好似我咁開著咗個電視，但係又唔係發出聲音嘅話咧，其實你都會聽到咧佢個風扇喺度轉速嗰個聲音嗰個情況啊。咁呢度咧，如果大家係可能睇緊一啲靜態啲嘅電視劇啊，或者係靜態啲嘅畫面，例如。誒、uh, The Quiet Pace 啊，即係呢啲無聲絕景咁，冇對白，冇 background music 嘅，咁可能你有機會係會聽到個風扇聲啊。咁但係頭先我哋睇波睇戲成嘅，咁其實基本上都唔會太覺嘅。咁今日呢，同大家呢分享咗呢一部 App 上嘅 LS 6 5 0啊，呢一部可以講話係誒黐奇艦。或者係一個二腦級嘅一個超短支投影機呢，就嚟到呢度啦。咁其實大家聽我講咁多，當然都係想自己實試㗎啦。隨住呢一條片嘅上架呢，我哋亦都會公開咗呢，就俾大家去真實呢嚟一齊實試一下呢，有個活動俾大家感受一下呢，呢一部 LS 6 5 0嘅升畫效果究竟會係點嘅。咁詳情呢，如果大家想參加報名嘅話呢，就記得去呢條片下面嘅 info box 呢，撳返條 link 去返我哋嘅討論區做返個會員報名參加啦。咁啊，明。真係非常之少㗎，大家記得留意啦。好，今日條片就嚟到呢度。如果大家喜歡呢條片，請俾個 like、subscribe 我哋個 channel， 再撳埋我哋個鐘仔，我哋好嘢就會通知叫你睇㗎啦。